প্রিয় বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আজকে আমি তোমাদের সামনে নতুন একটা অধ্যায় নিয়ে হাজির হয়েছি অষ্টম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের তো আমি আজকে তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় করাবো দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম হচ্ছে মুনাফা তো এই অধ্যায়টা অনেকেই কম পারে বা অনেকেই অনেক কম বুঝো ইনশাল্লাহ যদি আমার প্রতিটা লেকচার দেখো আশা করি যে তোমাদের উপকারে আসবে এবং আমরা প্রতিটা অঙ্ক সূত্র দিয়ে করার চেষ্টা করব তো এই চ্যাপ্টারের প্রথম ক্লাস প্রথম ক্লাসে আসলে কিছু বেসিক জিনিস জানার দরকার আছে আমরা সেগুলোই শিখব তোমাদের শিখাব তোমাদের তো আমি এই অধ্যায়ে তোমাদের এই সংজ্ঞাগুলো করাব আজকের আমার এই পর্বে আজকে আমার যেহেতু পর্ব এক প্রথমে আমরা ক্রয় মূল্য শিখাবো ক্রয় মূল্যটা কি আসলে তো ক্রয় মূল্যটা কি যে মূল্যে কোনো পণ্য ক্রয় করা হয় আবারও বলছি যে মূল্যে কোনো পণ্য ক্রয় করা হয় তাকে ক্রয় মূল্য হয় বলে যেমন তুমি একটা দোকানে গেলে দোকানে যে দশ টাকা দিয়ে একটা কমলা লেবু কিনলে তে এই দশ টাকা দিয়ে যে কমলা লেবু কিনলে এটাই হচ্ছে তোমার ক্রয় মূল্য আর বিক্রয় মূল্য কি যে মূল্যে কোনো পণ্য বিক্রয় করা হয় এখন মনে করো ওই বিক্রেতা তোমার কাছে দশ টাকায় দশ টাকা দিয়ে যে কমলা লেবুটি বিক্রয় করলো বিক্রেতার ওইটা বিক্রয় মূল্য আর তোমার তুমি দশ টাকা দিয়ে কিনেছিলে ওইটা তোমার ক্রয় মূল্য তাহলে ক্রয় মূল্যের সংজ্ঞা কি জানি যে মূল্যে কোনো পণ্য ক্রয় করা হয় তাকে ক্রয় মূল্য বলে আর যে মূল্যে কোনো পণ্য বিক্রয় করা হয় তাকে বিক্রয় মূল্য বলে তো ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য নিশ্চয় আরও ভালো সবাই জানো কম বেশি ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য কি যে কেউ দোকানে যে 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 টাকা দিয়ে জিনিস কিনলে সেটাই হলো ক্রয় মূল্য আর দোকানদার যেটা যে টাকায় বিক্রি করলো সেটা হবে দোকানদারের বিক্রয় মূল্য তো ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য আমরা শিখলাম এখন আমি তোমাদের শিখাবো যে বিনিয়োগ বিনিয়োগটা কি আসলে বিনিয়োগ কি আমি একটা ব্যবসা করব মনে করো আমি বিভিন্নভাবে বিনিয়োগ করলাম ব্যবসা করার জন্য আমি বিনিয়োগ করলাম মনে করো সাপোজ যে একটা ব্যবসা করতে যা যা খরচ টোটাল টোটাল যে খরচ এটাই হচ্ছে বিনিয়োগ মানে মনে করো যে আমি একটা সাপোজ যে ভিডিও ক্যামেরা কিনছি তো ভিডিও ক্যামেরার দাম নিয়েছে মনে করো দশ হাজার টাকা এখন দশ হাজার টাকায় যে শুধু আমার বিনিয়োগ তা না আমি এই ভিডিও করার জন্য যে বিনিয়োগ করতেছি সেটাই না আমার দেখা যাচ্ছে যে ভিডিও ক্যামেরাটা কিনতে যাওয়ার খরচ আছে আসার খরচ আছে ও আনুষঙ্গিক সব খরচ মিলায়ে কিন্তু আমার এটা হচ্ছে বিনিয়োগ তো বিনিয়োগ আবারও বলছে বিনিয়োগটা হচ্ছে যে যদি এমনি তোমাদের বইয়ে যে সংজ্ঞা লিখা আছে সেই বইয়ের সংজ্ঞায় যদি লিখতে চাও সেটা হলো দোকান ভাড়া পরিবহন খরচ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ পণ্যের সাথে পণ্যের ক্রয় মূল্যের সাথে যোগ করে প্রকৃত খরচ নির্ধারণ করা হয় তাকে বলা হয় বিনিয়োগ আবারও বলছি দোকান ভাড়া তুমি দোকানের জন্যই তো কোনো পণ্য কিনা হয় দোকান ভাড়া পরিবহন খরচ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ পণ্যের ক্রয় মূল্যের সাথে যোগ করে যে প্রকৃত খরচ নির্ধারণ করা হয় তাকে বলা হয় বিনিয়োগ বিনিয়োগ কিন্তু আরও অনেকভাবে সংজ্ঞা দেওয়া যায় এই সংজ্ঞাটাই তোমাদের বইয়ে লেখা আছে এইভাবে বল এই এই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে তো বিনিয়োগ তুমি যে কোনোভাবে করতে পারো যে বিনিয়োগ আমি একটা মনে করো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি দেবো সেক্ষেত্রে আমি যে টোটাল ইনভেস্টটা করলাম বিভিন্ন কাজে পারপাসে যে একটা মেশিন কিনলাম বা দুইটা কর্মচারী রাখলাম বা বিভিন্ন এই যে টোটাল খরচটা এটা হচ্ছে বিনিয়োগ কিন্তু তোমাদের বইয়ের ভাষায় বললে বলতে পারবা যে হচ্ছে দোকান ভাড়া পরিবহন খরচ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের খরচ পণ্যের ক্রয় মূল্যের সাথে যোগ করে যে প্রকৃত খরচ নির্ধারণ করা হয় তাকে বলা হয় বিনিয়োগ আমি মনে করি যে বিনিয়োগ বিষয়টা তুমি ক্লিয়ার হয়েছ তো আসো মুনাফা যদিও অধ্যায়ের নাম মুনাফা প্রথমে আমার মুনাফা বোঝানো উচিত ছিল মুনাফা তারপর আমি পরে বোঝাচ্ছি সমস্যা নাই মুনাফা কি মুনাফা বলতে লাভ বোঝায় যদিও মুনাফা বলতে অনেক আগে আগের বইগুলো আমরা যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়েছি তখন কিন্তু মুনাফা বলতে মুনাফা ছিল না ছিল সুদ তো এখন পুরো বইয়ে আর সুদ নাই এখন সব জায়গায় মুনাফা ব্যবহার করা হয় মুনাফা বলতে বোঝায় লাভ বা মুনাফা আবার যদি তুমি সুদও বলো সেক্ষেত্রেও হয় তবে সুদ জিনিসটা অন্যরকম হয় সেই জন্য এখন বইয়ে আর সুদ ব্যবহার করাই হয় না তো আবারও বলছি 
মুনাফা কাকে বলে মুনাফা বলতে বোঝায় সহজ কথায় বাংলা ভাষায় হচ্ছে লাভ তো এখন মুনাফার সংজ্ঞা যদি দিতে হয় সেটা মুনাফার অপর নাম কিন্তু আবার সরল মুনাফা তো মুনাফার সংজ্ঞা যদি তোমাদের বইতে যে সংজ্ঞাটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে যে প্রতি বছর শুধু প্রারম্ভিক মানে প্রথমে যে মূলধন রাখছি প্রারম্ভিক মূলধনের ওপর যে মুনাফা হিসাব করা হয় তাকে মুনাফা বলে বা সরল মুনাফা বলে শুধু মুনাফা বলতে সরল মুনাফাকেই বোঝায় অনেকেই একটু ভুল করো মুনাফা বলতেই সরল মুনাফা বোঝায় বা সরল মুনাফা মানে মুনাফা বা মুনাফা মানে সরল মুনাফা দুইটা একই নাম তো সরল মুনাফা বা মুনাফা কাকে বলে প্রতি বছর শুধু প্রারম্ভিক মূলধনের ওপর আবারও বলছি প্রতি বছর শুধু প্রারম্ভিক মূলধনের ওপর যে মুনাফা হিসাব করা হয় তাকে সরল মুনাফা বলে আবারও বলছি প্রতি বছর শুধু প্রারম্ভিক মূলধনের ওপর মানে প্রতি বছর তোমার তুমি যে প্রথমে টাকা রাখছ টাকা রাখার যে টাকা রাখছো সেটা হচ্ছে তোমার মূলধন এই মূলধনের উপর যে মুনাফাটা হিসাব করা হয় তাকে বলা হয় সরল মুনাফা আবারও বলছি প্রতি বছর শুধু প্রারম্ভিক মূলধনের ওপর যে মুনাফা হিসাব করা হয় তাকে সরল মুনাফা বলে আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হলো শুধু মুনাফা বলতে সরল মুনাফাকেই বোঝানো হয় তো সরল মুনাফা নিশ্চয় ক্লিয়ার হয়েছ এবার আসো আসল আসল বা মূলধন আসলের আরেকটা নাম হচ্ছে মূলধন আবারও বলছি আসল বা মূলধন ব্যাংকে বা কোনো জায়গা কোনো স্থানে তুমি টাকা জমা রাখলা তোমাকে কিছু লভ্যাং লাভ্যাংশ দেবে বা কোনো কিছু তোমাকে মুনাফা দিবে সেটাই হচ্ছে আসল আমি মনে করো তোমাকে একশো টাকা দিলাম তুমি বললাম যে এক বছর পরে তুমি আমাকে একশো দশ টাকা দেবা তাহলে আমি যে তোমাকে একশো টাকা দিছি এটাই হচ্ছে আসল আর তোমাদের বইতে যে সংখ্যাটা আছে সেই সংখ্যাটা যদি লিখো সেটা হলো ব্যাংকে যে টাকা জমা রাখা হয় বা ব্যবসায়ে খাটানো হয় তাকে আসল বা মূলধন বলে আবারও বলছি ব্যাংকে যে টাকা জমা রাখা হয় বা ব্যবসায় খাটানোর জন্য খাটানো হয় তাকে আসল বলে আসল বা মূলধন বলে আবারও বলছি ব্যাংকে যে টাকা জমা রাখা হয় বা ব্যবসায় খাটানো হয় তাকে বলা হয় আসল বা মূলধন মূল আসলের সহজ সংজ্ঞা হচ্ছে তুমি কাউকে কোনো টাকা দিলে দেওয়ার পরে বললে যে আমি তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিলাম এক বছর পরে তুমি আমাকে পাঁচ হাজার একশো টাকা জমা দিবে ফেরত দেবে তো এই যে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলে এটাই হচ্ছে আসল তো আশা করি আসল সম্পর্কে ধারণা জন্মেছে তোমাদের আসলকে কিন্তু পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আবারও বলছি আসল বা মূলধনকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আসল বা মূলধনকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আচ্ছা এরপরে আসা হচ্ছে সময়কাল এই জিনিসগুলো আসলে টার্মগুলো তোমাদের বোঝার দরকার আছে যে সময়ের জন্য মুনাফা হিসাব করা হয় তা তাকে বলা হয় সময়কাল আবার বলছি যে সময়ের জন্য মুনাফা হিসাব করা হয় এখন মনে করো আমি তোমাকে পাঁচশো টাকা দিয়েছি বলছি এক বছর পর তুমি আমাকে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা দিবা তাহলে আমি যে তোমার কাছে পাঁচশো টাকা দিয়েছি এটা হলো আমার আসল আর তুমি যে আমাকে এক বছর পর পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা দিবা এটা হচ্ছে তোমার টোটাল তুমি যে পঞ্চাশ টাকা আমাকে দিচ্ছ সেটা হচ্ছে মুনাফা আর সময় হচ্ছে আমি এক বছরের জন্য দিছিলাম এটা হচ্ছে সময়কাল যে সময়ের জন্য মুনাফা হিসাব করা হয় তা হল তাকে বলা হয় সময়কাল তো সময়কাল ক্লিয়ার আশা করি এরপর আসো মুনাফার হার এই জিনিসটা সময়কালকে টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় সরি এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় সময়কালকে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবার আসো মুনাফার হার এই জিনিসটা ছেলে মেয়ে প্রায় ভুল করে সেটা এবং পরীক্ষা পার্সেন্টেজ দিব না দিব না এই বিষয়টা নিয়ে অনেকে সমস্যা থাকে মুনাফার হার কাকে বলে একশো টাকায় এক বছরের মুনাফাকে মুনাফার হার বা শতকরা বার্ষিক মুনাফা বলা হয় আবার বলছি একশো টাকার এক বছরের মুনাফাকে মুনাফার হার বা শতকরা বার্ষিক মুনাফা বলা হয় আবারও বলছি একশো টাকার এক বছরের মুনাফাকে মুনাফার হার বলা হয় সব সময় আবারও বলছি একশো টাকা একশো টাকার এক বছরের মুনাফাকে মুনাফার হার বলা হয় মুনাফার হারকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় 
এখন বলল বার্ষিক শতকরা মুনাফা যদি বার্ষিক শতকরা মুনাফা বলে তাহলে অবশ্যই মুনাফার হারটা পার্সেন্টেন্স হবে বার্ষিক শতকরা মনে করো যে দশ টাকা মুনাফায় যদিও প্রশ্নে প্রায় থাকবে বার্ষিক অঙ্ক যখন করাবো তখন দেখবে সেটা হলো বার্ষিক শতকরা দশ টাকা মুনাফায় এখানে কিন্তু মুনাফার হার যখন লিখবে তখন তোমাকে অবশ্যই পার্সেন্টেজ দিতে হবে যে দশ পার্সেন্ট আর আর একটা জিনিস মনে রাখবা সেটা হলো যে এই ক্ষেত্রে প্রায় ভুল করে ছেলে মেয়ে দশ পার্সেন্ট লিখলাম এখন আমি পার্সেন্টেজ যদি তুলি সেক্ষেত্রে আমার কি হবে পার্সেন্টেজ তুল যদি আমি তুলে দিই টাকায় আনতে চাই তাহলে একশো দ্বারা ভাগ হবে আর পার্সেন্টেজ যদি আমি নিয়ে আসি তাহলে একশো দ্বারা গুণ হবে মনে রাখবে আবারও বলছি পার্সেন্টেন্স তুলে দিলে এক পার্সেন্টেন্স তুলে যদি টাকা লিখ তাহলে একশো দ্বারা ভাগ আর পার্সেন্টেন্স যদি নিয়ে আসো তাহলে একশো দ্বারা গুণ মনে রাখবে কিন্তু এবং এটা অঙ্ক করার সময় অনেক কাজে লাগবে তুমি নিজেই দেখবে আর এক্ষেত্রে আসো মুনাফা আসলের আমরা একটা সূত্র জানি মুনাফা আসল সমান আমরা সূত্র জানি আসল যোগ মুনাফা মুনাফা আসল ইকুয়াল টু আসল যোগ মুনাফা অনেকে এটা মাইনাস ভাবো এটা মাইনাস না কিন্তু হাই পেন চিহ্ন মুনাফা আসল একসাথে শব্দটা এই জন্য মাঝখানে মুনাফার আসল মিলায়ে দুইটা মিলে মিলে যোগ হয়েছে মুনাফা আসল এই জন্য মাঝে হাই পেন মুনাফা আসলকে এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আসলকে পিদার প্রকাশ করা হয় আর মুনাফাকে আয় দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর সবচেয়ে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা তোমরা জানবে সেটা হলো সরল মুনাফার একটা সূত্র আছে সরল মুনাফা বা মুনাফার ক্ষেত্রে সরল মুনাফা বা মুনাফাকে আয় দ্বারা প্রকাশ করা হয় সূত্র হচ্ছে আই ইকুয়াল টু পি আর এন এবং এই সূত্র দিয়েই এই চ্যাপ্টারের প্রতিটা অঙ্ক আমরা করাবো সলভ করানোর চেষ্টা করব আই ইকুয়াল টু পি আর এন আবারও বলছি আই ইকুয়াল টু পি আর এন আইকে বলা হয় মুনাফা বা সরল মুনাফা আইকে বলা হয় মুনাফা বা সরল মুনাফা ইংরেজিতে বলা হয় প্রফিট আবারও বলছে আইকে বলা হয় মুনাফা বা সরল মুনাফা ইংরেজিতে বলা হয় প্রফিট আর এর একক হচ্ছে টাকা মুনাফা মানে কি যেটা তোমার লাভ হয়েছে আর পি পিকে বলা হয় আসল পিকে বলা হয় আসল এবং পি হচ্ছে আসল এর ইংরেজি নাম হচ্ছে প্রিন্সিপাল তো প্রিন্সিপাল থেকে মূলত পি এসেছে পি কে বলা হয় আসল বা মূলধন আর আর কে বলা হয় মুনাফার হার রেট অফ ইন্টারেস্ট আর কে বলা হয় মুনাফার হার আর এন কে বলা হয় সময় মনে রাখবার সময়টা সবসময় বছরে হয় সময়টা সবসময় বছরে হয় আবারও বলছি আই কে বলা হয় মুনাফার মুনাফা বা সরল মুনাফা পি কে বলা হয় আসল বা মূলধন আর কে বলা হয় মুনাফার হার এন কে বলা হয় সময় তো মনে রাখবা মুনাফার সূত্র মুনাফার সূত্র হচ্ছে আই ইকুয়াল টু পি আর এন আই আই হচ্ছে সবসময় টাকায় একক হবে পি এর একক হবে টাকা আর এর একক আর এর একক হবে পার্সেন্টেন্স তবে পার্সেন্টেন্স তুলে দিলে তোমার একশো দ্বারা ভাগ হবে আর পার্সেন্টেজ নিয়ে আসলে একশো দ্বারা গুণ হবে এনকে বলা হয় সময় আর সময় সবসময় বছরে হয় সময়ের একক হচ্ছে বছর তো আমরা যখন এই অঙ্কগুলো করাব তখন তুমি বুঝবে আর মনে রাখবে আই কল টু পি আর এন এখানে চারটা পদ আছে আই এক এক দুই তিন চার এখন সাপোজ তোমার আমার মনে করো যে চারজন তোমার বন্ধু আছে সাপোজ তোমার চারজন বন্ধু আছে এখন বলল যে তিনজন বন্ধু তিনজন বন্ধু কথা বলল আর একজন বন্ধু বের করতে বলল বলল তিনজন বন্ধুর নাম বলল এখন আর একজন বন্ধু বের করো ঠিক তেমনি এখানে চারটা পদ আছে তিনটা পদের মান দেওয়া থাকবে যে কোনো একটা পদের মান বের করতে বলবে প্রায় অঙ্কর ক্ষেত্রে তো আশা করি এই বেসিকগুলো তোমাদের অঙ্কে কাজে লাগবে তবে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগ দরকার হচ্ছে মুনাফা মুনাফাটা অবশ্যই জানার দরকার আছে যেহেতু আমরা অধ্যায় এই অধ্যায় করতেছি এই অধ্যায়ের নামই কিন্তু মুনাফা মুনাফা মানে আবারও বলছি মুনাফা বলতে লাভ বোঝায় সহজ কথায় খাঁটি বাংলা ভাষায় লাভ বোঝায় আর এর সংজ্ঞা যদি বলতে বলো সেটা হলো যে প্রতি বছর শুধু প্রারম্ভিক মূলধনের ওপর যে মুনাফা হিসাব করা হয় তাকে বলা হয় সরল মুনাফা বা মুনাফা তো বন্ধুরা আশা করি এই লেকচার তোমাদের কাজে লাগবে 
আর আরেকটা জিনিস বলা হয়নি সেটা বলার দরকার যদিও সবাই এইটা পড়ছো ছোট ক্লাসে পড়ছো সেটা হলো লাভ ইকুয়াল টু বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য যদি বিক্রয় মূল্য বেশি হয় আর ক্রয় মূল্য যদি কম হয় তাহলে লাভ হবে লাভ ইকুয়াল টু বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূল্য আর ক্রয় মূল্য যদি বেশি হয় আর বিক্রয় মূল্য যদি কম হয় তাহলে ক্ষতি হবে ক্ষতি সমান ক্রয় মূল্য বিয়োগ বিক্রয় মূল্য তো আশা করি এই লেকচারটা তোমাদের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে অনেক সহায়ক হবে আমরা এখন অঙ্কে চলে যাব তো সরি এখন না এর পরবর্তী লেকচারে পর্ব এক আমার এখানে শেষ সমাপ শেষ করছি আমরা দ্বিতীয় পর্বে মূল বইয়ের অঙ্কগুলো করাবো তো সবাই একজন সবাই ভালো থাকবে